Zingaretti, il capo politico del Partito Democratico che nella compagine di governo assieme al Movimento 5 Stelle ha spiegato, secondo lui, come governerà con gli alleati grillini. Ma lui come prima cosa dice che eh, c'è stata un'iniziativa di Matteo Renzi che ha cambiato posizione affermando che l'intesa con i 5 Stelle, vista la situazione, non poteva più essere un tabù, dice. Poi interviene anche Goffredo Bettini che di Zingaretti è un po' il mentore e il consigliere particolare, dice ha ragionato sul fatto che non potesse bastare un governo a termine. Lo ho ascoltato, aggiunge il governatore del Lazio, che non manca una polemica con chi lo critica per il fatto che non alzo la voce e non sbatto i pugni sul tavolo, ma io rivendico il fatto di fare il leader in un altro modo, guidare il partito, fare una sintesi, passi avanti, senza divisioni. Ma quello che dice è corretto nel senso che per fare il leader di un partito o il capo di un'azienda eh, non serve né sbattere i pugni né alzare la voce, perché chi sbatte i pugni e chi alza la voce è un sintomo di, di debolezza, di una persona che non riesce a imporsi sugli altri come leader, come capo, solo con le parole, ma ha bisogno di imporsi con pugni sul tavolo e alzando la voce. E poi Zingaretti dice, ma Renzi di fronte al pericolo vero di un'affermazione schiacciante di Salvini si è sentito in dovere di assumere una nuova posizione anche a costo di superare le scelte politiche del passato. Cosa sta dicendo Zingaretti? Che praticamente hanno voluto fare il governo contro Salvini per impedire al voto perché con il voto Salvini avrebbe vinto. Questo sta dicendo, eh? Renzi di fronte al pericolo vero di un'affermazione schiacciante di Salvini ha assunto una posizione diversa anche a costo di superare scelte del politiche del passato. Stanno dicendo chiaramente che sono al governo non per il paese ma per andare contro Matteo Salvini, impedirgli di andare al governo con il voto popolare. E a chi chiede a Zingaretti se fosse stato un errore non allearsi con i 5 Stelle a marzo del 2018, lui risponde... All'epoca non ero io il segretario del PD, però probabilmente se all'epoca era lui il segretario avrebbe detto di no, come aveva detto di no 15 giorni fa quando preferiva comunque la linea del partito era andare alle elezioni. Poi Renzi ha sbattuto i pugni dicendo no, bisogna tenere su, bisogna stare al governo, non, deve, non si deve andare al voto. Per, ovviamente per i suoi interessi personali e Zingaretti ha dovuto cedere perché eh, Renzi detiene comunque la corrente renziana che praticamente quasi tutto il partito al, al Senato è l'80% e in Parlamento al 65% quindi dicono che sia realmente eh, Renzi il vero segretario del partito e che Zingaretti sia il capo senza uomini quindi ha dovuto cambiare idea quindi lui era per andare alle elezioni, probabilmente nel 2018 le elezioni politiche non avrebbe anche lui fatto nessuna alleanza con il Movimento 5 Stelle. E Zingaretti aggiunge l'idea non equiparare Lega e 5 Stelle era uno dei passaggi chiave nel mio impianto politico votato al gazebo delle primarie non da 60.000 persone, con tutto il rispetto per il referendum su Rousseau, ma da 1.600.000 cittadini, chiosa vantando un consenso e un confronto di altre proporzioni. Ma comunque, comunque lui è contento di questo nuovo governo perché dice è un esperimento che ha già archiviato un brutto periodo per l'Italia, la stagione dell'odio, della perenne fibrillazione del quadro politico e della ricerca del capro espiratorio per fini di consenso personale. È un primo risultato di cui fare tesoro. Ma il periodo dell'odio a cosa si riferisce? La stagione dell'odio? Si riferisce forse che impedire alle ONG gli sbarchi di migranti clandestini forzosamente in Italia e in nessun altro paese europeo quando l'Europa comunque su richiesta anche delle ONG si è sempre girata dall'altra parte o a volte ha promesso una redistribuzione dei migranti e alla fine non è venuta a prenderli in Italia perché voi sapete che nel giro di un anno c'erano circa 400 migranti da redistribuire in Europa realmente sono stati redistribuiti solo 206 
praticamente il 50%, l'altro 50% i paesi che avevano accettato la redistribuzione hanno poi fatto finta di niente, poi ci sono quelli che non accettano neanche la redistribuzione che sia finta o vera e si girano completamente dall'altra parte, neanche rispondono, quindi la stagione dell'odio Zingaretti si riferisce al fermare le ONG e non far sbarcare migranti in maniera illegale senza documenti? Probabilmente si riferisce a quello, perché se no non vedo che cosa possa essere una stagione dell'odio. Lui considera quello dei migranti, dei porti chiusi, una stagione dell'odio, ma più che odio è la stagione di cercare di far rispettare i confini nazionali. Ovviamente molte volte si parla di profughi, ma non sono profughi, sono clandestini, sono migranti illegali. I profughi sono quelli che scappano dalla guerra e voi sapete che di questi migranti sulle ONG che scappano dalla guerra è solo il 2-3%, la maggior parte sono persone che partono da tutta l'Africa, ovviamente cercano un futuro migliore, economico, sociale, tutto quanto, non c'è assolutamente dubbio, però in nessuna parte del mondo si entra in maniera illegale e senza documenti e senza requisiti, quindi Matteo Salvini ha voluto e ha affermato perché l'80% degli sbarchi sono diminuiti e ha cercato di fermare l'immigrazione illegale perché di immigrazione regolare non c'è nessun problema in Italia per quanto riguarda la migrazione legale cioè persone che vengono in Italia e in Europa con i loro documenti con i requisiti per entrare perché per entrare in Italia e in Europa non servono solo sbandierare i documenti e si aprono automaticamente le porte come al supermercato. Bisogna avere anche dei requisiti per poter entrare. O ricongiungimenti familiari, avere già un lavoro che, che ti aspetta, non si entra così solo per avere un passaporto in mano di qualunque paese, si aprono automaticamente le porte. Quindi Salvini ha cercato di fermare comunque l'immigrazione illegale e in parte ci è riuscito perché l'80% è stata comunque fermata, credo che si riferisca a questo il segretario del PD parlando di stagione dell'odio perché io l'odio l'ho visto sotto altri aspetti io ho visto l'odio verso eh, la Lega e Matteo Salvini ha ricevuto più di 200 minacce di morte scritte di odio e di minacce sui muri delle città commenti sui social network dove lo vedevano appeso come Mussolini a Piazzale Loreto o ad esempio c'era quello chef Rubio che diceva i sovranisti vanno eliminati fisicamente e quindi mh, per non arrivare poi a, a ieri con eh, quel caporedattore della, della RAI di Radio 1 che addirittura ha augurato e ha istigato al suicidio Salvini de, in sei mesi ti devi sparare e poi ha parlato anche della sua figlia piccola quindi siamo arrivati a un livello d'odio è veramente che fa anche paura da una certa parte politica, un certo estremismo che molti accomunano a un estremismo di destra, ma ricordatevi che gli estremi sono estremisti, c'è cioè estremismo di destra e estremismo di sinistra, non ce n'è uno che è peggio dell'altro, sono due estremismi e molte volte sfociano in queste manifestazioni di violenza verbali molto aggressive perché spesso sono persone che non hanno altri argomenti che quelli della minaccia, dell'insulto, dell'offesa ma probabilmente Zingaretti, persona estremamente intelligente con la stagione dell'odio si riferiva praticamente a tutta l'opposizione contro Salvini con le minacce che ha ricevuto di tutti i tipi quindi probabilmente lui le dice anche per difendere Salvini dice adesso che è mai stato messo all'opposizione sarà anche più tutelato dall'odio di una certa parte politica quindi se vuole parlare di stagione se lui definisce la stagione dell'odio quella eh, dell'odio furibondo con la bava alla bocca ehm, di persone rabbiose contro la Lega contro i 5 Stelle, contro la persona di Salvini, gli esponenti della Lega, sì, probabilmente non è che è finita la stagione dell'odio perché si è, si, legge, si è leggermente attenuata, o forse dicevamo come stagione dell'odio si riferisce a fermare l'immigrazione illegale e diciamo che riguardo l'immigrazione illegale più del 60% degli italiani addirittura, addirittura, un ultimo sondaggio dice che 
l'11% degli italiani è a favore di un cambio sulla politica dell'immigrazione, 11% a favore, vuol dire che l'89%, il 90%, praticamente un numero assolutamente plebiscitario, gigantesco, enorme, cioè la stragrande, ma stragrande, stragrande maggioranza degli italiani, l'89-90%, e concorde con la politica dei porti chiusi, ma porti chiusi intesi come fermare l'immigrazione eh, illegale. Quindi possiamo dire che quello che sta dicendo Zingaretti, la, se si riferisce alla stagione dell'odio su un una politica ferma sull'immigrazione illegale forse sta sbagliando i termini e sta sbagliando il contesto. Poi Zingaretti aggiunge che l'esperienza consumata con il governo giallo-verde conferma che non si può governare da nemici, ma va fatto il confronto e il programma condiviso tra PD e 5 Stelle è un buon presupposto per un confronto che non dovrà essere di potere ma di contenuti. Bene, praticamente quello che sta dicendo è completamente l'opposto della realtà. Allora parla di un programma di contenuti non di potere quando il PD per tutta la trattativa di governo ha parlato di scambio di poltrone, ministeri, poteri e nomine e di contenuti, ha buttato lì cinque punti fumosi di un programma fatto lì in cinque minuti che i 5 Stelle si erano abbastanza arrabbiati dicendo ma questi qua parlano solo di poltrone e di ministeri e avevano ragione. Poi è stato più forte il, il voler comunque rimanere al governo, lo stipendio e contrastare e umiliare Salvini mandandolo all'opposizione è stato più forte di qualunque contrasto. Poi quando Zingaretti parla di programma condiviso, ma quale programma condiviso? Conte ha dovuto prendere i 20, i 20 punti del Movimento 5 Stelle, i 6 punti del PD, ha dovuto metterli non assieme, non fonderli, cioè fare un elenco, una somma, e li ha proposti a Conte, ha pens proposti a Mattarella, pensando, vabbè, intanto gli proponiamo questi 26 punti, che non è una fusione, un accordo, ma è un semplice somma di quello che vogliono i due partiti, e poi questi eh, li tirigheranno dopo, però intanto il governo parte, intanto partiamo e ci togliamo il problema che Mattarella possa dire sì o no a questo programma, sì o no ai numeri in Senato che realmente non ce n'erano. Poi quando dice l'esperienza del, del governo precedente di governare da nemici, eh, ma voi siete dei nemici PD e 5 Stelle, vi siete insultati fino al giorno prima e adesso dopo poco più di due o tre giorni dall'insediamento di questo giuramento di questo governo vi, siete, vi, vi state già insultando perché e, i programmi e le idee sono completamente opposte su tutto, a partire dall'immigrazione che parlavamo prima, dove Di Maio ha firmato ed è convinto del decreto sicurezza bis e Zingaretti e compagnia vorrebbe cancellarlo. Quindi dall'immigrazione a tutto il resto, alla legge di bilancio, alle autonomie, alla TAV, alla Gronda, completamente all'opposto. Quindi la, eh, quello che dice Zingaretti non si può governare da nemici ha ragione ma voi state governando con dei nemici che per adesso fanno finta di essere amici perché gli serve andare avanti serve a Renzi andare avanti ancora qualche mese prima di staccare la spina i 5 Stelle vogliono arrivare a fine legislatura perché se no perdono il lavoro e sono fuori dal Parlamento e dal Senato per il fine del secondo mandato che né Grillo né nessuno ha mai realmente cancellato, cosa che dovrebbe fare perché è una sciocchezza. E Zingaretti aggiunge che si aspetta un governo che metta al centro le persone, la loro dignità e la capacità e voglia di realizzarsi e costruire il futuro. Quando Zingaretti parla di mettere al centro le persone, sempre sta parlando di immigrazione, attenzione, sta sempre parlando di immigrazione che è contro la volontà, abbiamo detto l'89% degli italiani è per questo tipo di politica migratoria che sta facendo il governo, che, sta che stava facendo il governo, che qual è questa politica? Semplicemente fare rispettare i confini e dire entrano in Italia chi ha i documenti e il permesso, gli altri non possono entrare come in nessuna parte del mondo. Ma Zingaretti non sa dire se sarà un governo di pacificazione, ma dice sarà un governo di svolta senz'altro, 
quale svolta non si capisce però lui sempre parla sono Zingaretti è, uno di, è un politico di lungo corso scaltro è arrivato alla cima del, del potere politico segretario del partito di un partito potente quindi lui sa perfettamente quale parole usare parole generiche parole che dentro ci puoi mettere tutto e niente lui sa perfettamente le frasi da costruire come questa qui è un governo di pacificazione ma non so, di svolta senz'altro svolta qual è? svolta di svolta che? ma cosa vuol dire di svolta? E sono quelle frasi dove tu ci puoi credere tutto quello che vuoi, eh, ha detto un programma di svolta perché contrasterà la politica a porti chiusi, no, un programma di svolta lui non l'ha detto, ha solo detto svolta, quindi lui sta attento alle parole che dice per non fare un giorno che qualcuno, ma tu hai detto, tu hai pensato, e parla di svolta, generico, molto generico, e poi dice il rispetto reciproco deve essere una bussola costante dell'azione di governo, avete, avete visto che belle parole, belle frasi, che poi se tu le analizzi dici ma eh, bussola costante dell'azione di governo rispetto reciproco ah, rispetto, ha detto rispetto Gra bello, rispetto rispetto reciproco, sì rispetto reciproco ma che voi state già insultandovi quindi belle le parole di Zingaretti ma all'interno sono un po' c'è un po' l'eco dentro queste parole ma Zingaretti parla di un risultato immediato che è quello del risparmio di 5 miliardi di euro di interessi sul debito per, e questo è successo veramente ma per il calo del, dello spread che è l'indicatore che ci fa vedere qual è il, quanto paghiamo di interessi sul debito gli interessi sul nostro debito pubblico gigantesco con lo spread calato a circa 140 punti 145 <coughs> Scusatemi, ha portato comunque a un risparmio che se, ve, se viene confermato questo livello di spread è un risparmio di, dai 2 ai 5 miliardi di euro all'anno. Sicuramente il cambio di governo per un nuovo governo ha fatto scendere lo spread ma lo spread è sceso anche per un altro motivo perché la, la Germania, i conti della Germania, l'economia della Germania sta andando male quindi se va male la Germania il nostro spread scende automaticamente anche se in Italia le cose vanno male però il cambio di governo ha eh, ringalluzzito i mercati ma qualunque sia stato il cambio di governo ha dato una spinta positiva ai mercati in più la Germania va male quindi questo spread è diminuito da due parti opposte, si è compresso poi Zingaretti dice decideranno le regionali sulla base di convergenze di programma come giusto che sia, quanto alla legge elettorale dopo l'eventuale taglio dei parlamentari sarà uno dei temi da affrontare, ma perché vogliono affrontare questo tema? Vogliono cambiare e tornare al proporzionale per evitare che Salvini abbia vita facile per poter eventualmente andare al governo eh, nella prossima elezione con un partito solo, quando Salvini chiedeva pieni poteri, la sua Intenzione che era quella, mai riuscita a nessuno nella Repubblica Italiana, neanche alla potente DC Democrazia Cristiana, è quella di poter andare al governo da solo senza alleati. Quindi lui come Presidente del Consiglio e tutti i ministri della Lega e Senato e Parlamento, maggioranza Lega, con i numeri che aveva quasi il 40% era a un passo dalla fattibilità di questo obiettivo, di un solo uomo al comando e un solo partito tutto legale, costituzionalmente possibile, ma quello che vogliono adesso impedire Movimento 5 Stelle e PD è proprio questo che vuole fare Salvini, quindi vogliono, vorranno cambiare la legge elettorale per far entrare col proporzionale, prima c'era uno sbarramento del 4% ai partiti, far entrare tutti i partiti possibili e immaginabili nel prossimo governo, così da limitare le ambizioni e la forza del, della Lega di Matteo Salvini. Con questo vi ringrazio e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.